设定成功后会出现以下画面，然后按完成。接下来请开启以系统管理员开启 IE， 我们要进行。针对 Team f o u n d a t i o n Server 的仪表板功能进行 SharePoint 的设定。好，请输入。SPSSVR 冒号一七零一二。拼以二的名 Twitter 账号进行登录，然后按作业下的扩谱与服务下面的伺服器上的服务，然后请选择中型伺服器阵列的网页伺服器。然后请对 Excel Calculation Services 这个服务按启动，启动完成了以后，下一个请启动 Office SharePoint Server 搜寻，按启动，然后会进入一个设定画面，然后请将这两个选项勾起，然后输入你的 Email Address。至于服务账户的部分，就请输入 TF TFS Service。然后按确定，按启用。下一个要启用的功能是 Windows。SharePoint Services 搜寻，按启动，账户请输入 TFS Service， 内容存取账户也是同样的账户。然后按启动，设定完成后，请切换至首页的公用服务管理，请按新增 SSP。按建立新的 Web 应用程式，然后请移至应用程式集区，在可设定这边，请输入 TFS Service 账号。及密码，然后按确定，然后往下移至 SSP 服务认证，一样输入 TFS Service 账号。确定
按确定。设定成功后会出现以下画面，接下来设定单一登录的部分。首先，我们必须要将使用使用者进行登出，接着，请以 TFS Service 重新登录 SPS SVR 伺服器，并以伺服器管理员的身份执行 IE。然后进入管理中心页面，登录成功以后，请选择作业、服务账户。在 Windows 服务里面，请选择单一登录服务，并勾选可设定，然后输入 TFS Service 账号。后按确定，然后至 Windows 的嗯服务设定画面，将 Microsoft Single Sign On Service 的这个服务进行启动，并将把它设成自动启动，然后按确定。接着回到管理中心页面，请选择作业下的安全性设定的管理单一登录设定，点选管理伺服器设定，在单一登录的系统管理员账户，请输入 domain tfs service。至于管理员账户，请输入 domain 的 admin。然后按确定。接下来，请点选管理。加密金钥，然后再按建立加密金钥，然后按确定。完成后，到此完成单一登录的设定。接下来，重新以 Administrator 账号登录 SPS SVR 伺服器，然后进到管理中心，点选作业管理单一登录设定。然后点选管理企业应用程式定义的设定，然后请按新增项目，然后在显示名称，请输入 TFS 应用程式名称也输入 TFS， 然后输入你的自己的 email address。账户类型，请选择群组，然后勾选 Windows 认证，然后按确定。接下来点选管理企业应用软体定义的账户资讯，请选择 TFS， 然后输入 l o m d o m a i n d o m a i n Users， 然后按设定，然后使用者名称请输入 TFS Reports。这个账号是用来读取听访员 server 的报表。然后按确定。按完成，接着请点选
公用服务管理之 Share Service One， 然后点选信任的档案位置，然后按新增。然后在此输入 HTTP、SPS、SVR， 然后勾选指向信任，然后允许外部资料的部分，请勾选信任的资料连线与内卡连线。以及在每个工作阶段的最大聘型查询数量，请输入20然后按确定。